Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal con nuestro capítulo, pienso que es 10 ahora. Pienso. Uh, terminamos a la semana pasada nuestra investigación de VI. Tuvimos tres semanas con VI, aprendimos macros, aprendimos uh, oh, muchas cosas con VI, entonces somos todos expertos ahora usando VI. Ahora vamos a continuar con otros comandos de la terminal que son interesantes. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal sobre de la página web de linuxcabal.org o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y uno o otro. Son lo mismo. Y de esta vamos a cursos. Y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal. Y en comandos de la terminal vamos a elegir... ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir a ampliar la pantalla un poco para verla mejor. Bueno, puede ver esto bueno. Bien. Sí. Ok. So, ¿dónde vamos? Ok. So, vamos a iniciar con el comando que se llama source. Source es una palabra fuente, pero en actualmente no indica fuente, uh, indica obtener. Y en la manera que se usa en el comando obtener, obtiene. Para verle. Y aquí vamos a ver que muchos de los cosas ahora, y yo no sé por qué perdí la... Okay. Muchos de los cosas ahora podemos ver en nuestro curso de uh, programación en Dash, que está publicado en, la, en el wiki también. Uh, y uh, es, los cosas son explicados en este curso. Uh, y aquí vamos a referenciarle, pero no vamos a hacer los detalles que existen en el curso de Bash. Entonces, muy buena idea uh, aprender el curso de Bash al mismo tiempo de los comandos de la terminal, porque los comandos de la terminal usan el ambiente de Bash, entonces obtener el conocimiento de Bash va a ayudar mucho. Source es una manera a obtener de un archivo valores de uh, variables en el ambiente existente. Y esta, vamos a ver, es poco difícil porque si ponemos las variables en un archivo y decimos que esta variable igual este valor y esta variable igual este valor y tenemos una lista grande de todas nuestras variables que queremos usar en el ambiente actual y en un archivo todo asignado, todo bonito y todo y después ejecutamos el archivo para poner los valores en las variables vamos a ver que no son disponibles no sirve porque si los ponemos en un script cuando ejecutamos el script él va antes de todo a abrir un incidente nuevo de bash y va a ejecutarse en este bash un hijo de donde estamos actualmente y él va a poner todos los valores en el hijo y al fin de cuentas, cuando se termina, él va a quitar y cerrar el hijo, regresar al padre. Y tenemos nada. Entonces, ¿cómo podemos obtener valores de un archivo en el ambiente existente, en el ambiente actual? Y es como usamos el comando source. Entonces vamos a ver cómo no sirve, 
y como se orden. <ríe> so, vamos. Crear un archivo que se llama source con mayúscula S. Eh, no es un comando, es no solamente el nombre. Puede, puede darle el nombre de lechuga, cualquier. Y en él vamos a asignar a mi variable la, el valor hola y a tu variable el valor adiós. Vamos al terminal y vamos a comandos. Tengo dedos gordos y vamos a VI. ¿Recuerdas VI? Conocemos VI, podemos usarle ahora, qué bueno. Y vamos a insertar y vamos a usar nuestra scarf y barf. Y bueno. Tenemos variable igual valor, variable igual valor. ¡Qué bueno! Podemos ejecutarle con el comando bash. Actualmente bash es una manera, es un comando que puede usar por un parámetro el nombre de un archivo que queremos ejecutar. Entonces podemos decir bash source y él va a ejecutar source y no errores dice oh, ok qué bueno es bonito pero vamos a ver cat source vamos a ver mi variable echo dólar mi variable ¿Está escrito bien? Sí. Y mira, no valor. Ah. Vamos a ver tu variable. Y mira, no valor. Porque cuando le ejecutamos el archivo que tiene los valores que queremos usar en este ambiente donde estamos actualmente, él abrí, abrió otra ventana de bash para ejecutarse y al fin de cuentas le cerró y regresó aquí donde tenemos un montón igual de nada que tuvimos anteriormente <risa> mucho nada entonces es porque tenemos el comando source y el comando source es él parece como punto es el comando source él dice obtiene de el archivo y el archivo va a decir es el archivo en esta carpeta punto diagonal que se llama source entonces vamos a acceder con el comando source punto en la carpeta actual, punto diagonal, el archivo source. Y dice, oh, ok. Y otra vez, vamos a echo mi variable. Y mira, tiene su valor. Y vamos a ejecutar tu variable. Y mira, tiene su valor. Porque cuando usamos source, él dice... No abre otra ventana de bash, ejecútale en esta ventana y todas las variables y sus valores van a ser disponibles al fin de cuentas que podemos usar con otro programa. Él no sirve solamente ponerle en el archivo ejecutarle, lo vi esta aquí, nada, porque fue en un hijo es necesario usar el comando que se llama source parece con punto pero se llama source y esta 
se usa mucho porque podemos mantener un archivo de variables, valores, alias, cualquier tipo de cosa que está guardada en el ambiente, podemos mantenerle afuera de programas, ejecutarle cuando queremos con source y usarle con cualquier otro programa si el programa va a checar si existe y tiene valor tu variable hace una cosa otra vez la otra el uh, programa por ejemplo de OpenVPN que es muy poderoso y muy popular él usa mucho este tipo de cosas él, pon, él puede poner todas tus variables, sus valores y todo en el ambiente con source y todos los scripts de, de él van a leerle, usarle en manera que puede usarle para configurar un VPN con un Windows de siguiente, 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 next, next, next finalizado. Porque todas las cosas que quieren hacer son en el ambiente listo, no errores. Y cada vez lo mismo. So, sirve muy bien el comando source. Esto es posible ejecutar las cosas de un script en el ambiente actual. Porque otra vez es en el ambiente de hijo. Y no están disponibles los valores al padre. Valores del padre son disponibles al hijo, pero del hijo no son disponibles al padre. No tenemos reverse herencia. <laughs> so, preguntas de source. Continuamos. Tenemos un que se llama env. Con environment o ambiente. Env. Environment por ambiente y el comando env tenemos en todos los terminales de bash y también de corn shell y c shell y cualquier otro terminal que queremos usar tenemos un ambiente y en el ambiente podemos usar el comando set, esta está explicada en el curso de Bash, para ver los valores de las cosas en el ambiente. Y tenemos todas las variables Bash equal user bin Bash y uh, browser equal user bin www browser y tenemos variables y valores. Es tu ambiente. Y es que se usa tu terminal para determinar cómo parece y cómo sirve uh, tu ambiente. Pero puede cambiarle si quieres. Puede cambiarle en manera permanente. Que después de cambiarle cada vez, ahora y mañana y la semana próxima, está cambiado. O, si queremos cambiarle el ambiente solamente por un comando. Queremos ejecutar un comando con un valor de variable en el ambiente diferente de normal, sin cambiar el ambiente generalmente. Entonces, antes y después de ejecutar el comando el ambiente está mismo pero durante la ejecutación del comando él va a usar un valor diferente de uno o más de los variables en el ambiente normal y es como se usa el comando env para cambiar por la duración de la ejecutación de un comando un valor de uno o más de los uh, valores del ambiente y vamos a ver cómo se orden. So, el comando se llama env. Si es 
escribimos oh, y aquí va, puede ver que tiene algunos parámetros uh, que puede unset en variable para removerle del ambiente pero cualquier cosa que vamos, usar, vamos a hacer con env es temporario entonces decimos a env que vamos a cambiar tal vez algo en el ambiente por algo diferente o va a agregar algo nuevo que no está normalmente en el ambiente o vamos a remover algo que normalmente está en el ambiente vamos a cambiar el ambiente en una manera o otra para ejecutar el comando con sus argumentos y después cuando termina la ejecutación del comando con sus argumentos el ambiente no se cambió solamente por el uso del comando so, tiene argumentos en por ejemplo si escribimos en menos menos versión en inglés entonces no acento uh, Él nos dice, ok, es uh, en es parte de GNU Core Utils versión 8.21 con licencia GPL versión 3. Uh, no garantía si te muerde, triste, y se escribe por Richard Mlin, Mlinaric y Richard McKenzie, eh, David McKenzie. Es que pasa si escribimos en con argumento menos menos versión. Solamente va a identificarse. So. <coughs> Qué bueno. Uh, vamos a usar nuestro comando clear, que es muy bueno. También podemos poner o ejecutar env solamente sin argumentos. env. Y él nos muestra los valores del ambiente mira, dice aquí que al uh, temp es igual a home rrc temp el log name es rrc el no, oh, yo no sé el old print uh, old uh, print working directory es home rrc si, sí, tiene todos los variables del ambiente muchos Solamente para escribir en es parecido de escribir set. Él te muestra también. So. So vamos a experimentar a ver cómo sirve. Estoy el usuario RRC aquí. Y me voy a echo a ver cuál es el valor ahora de la variable path en el ambiente. Y mira el valor. Él está user local bin, user bin, user games, user live 64, qt4 bin y home rrc bin. Entonces, si quiero ejecutar un comando, sin poner su dirección, solamente escribir el nombre del comando y ya, sirve. Es necesario que el comando vive en una de las carpetas. Otra vez va a regresar y decirme, oh, disculpa, pero es dura la vida. Y no vamos a ejecutar este comando. No está encontrado. Triste. So, es path. Y es el path que tengo normalmente en mi ambiente. Después, me voy en esta carpeta donde estoy, ver si existe en una carpeta que se llama bin, un archivo que se llama foo. Pero vamos a ver ls menos a l bin no existe la carpeta bin entonces me voy a crearle mkd recuerdas este comando de anteriormente bin con mayúscula bin 
qué bueno. Y me voy a crear un archivo en bien que se llama fu. Ups. Y en el archivo en bien que se llama fu, me voy a poner esto, nada más. So, esto es solamente a decir qué interpretador vamos a usar para ejecutar los comandos que siguen y tiene solo un comando que es echo y él va a echo literalmente esta cadena de caracteres que dice son los contenidos de foo en la carpeta bin oh, ok, qué bueno so, voy a guardar esta y me voy a asegurar que él está ejecutable. No estudiamos este comando aún, entonces eh, discúlpeme para usarle. Vamos a estudiarle más uh, en el futuro. En el futuro. con mayúscula F. Ok, so, fu está ejecutable, L, S, menos A, L, en la carpeta, bien, y podemos ver que por el usuario RRC, fu está ejecutable. Vamos a aprender cómo a manipular esta poco más adelante, más tarde. Pero, él está. Entonces, si quiero ejecutarle... me voy a escribir el comando foo y él dice ¿qué comando foo? yo no conozco un comando foo ¿tú conoces un comando foo? yo no conozco un comando foo no es un comando foo es dura la vida pero yo no quiero cambiar mi ambiente yo no quiero cambiar mi paz yo no quiero poner esta carpeta en mi paz en manera permanente, pero por esta vez, solamente para ejecutar esta iteración de fu una vez, yo quiero hacerle. Entonces, me voy a poner el comando env y después me voy a poner path equal bin entonces él va a reemplazar mi path aquí mira es path él va a reemplazarle con solo bin que es relativo de la carpeta donde estoy solo para ejecutar el comando fu con mayúscula f y mira, se ejecuta pero si le pregunta después a mostrarme ah, mira no tengo bin tengo user logo bin tiene user bin tiene user games, lo mismo de anteriormente que cuando dice ejecuta fu y dice no aún en tus sueños. Entonces, y podemos ver, vamos a, vamos a modificar, vamos a vi en bin el comando fu y vamos a decirle a uh, o oh, echo y el path ahora hola estoy escribiendo ok, no lo perdí <laughs> no 
parte qual é o teu problema e a hora é pat é dólar dólar e vamos a concatenarle pat So, vamos a ver si sí, esto es cierto so, otra vez vamos a ejecutar full sin parámetros y dice no vamos a ejecutarle con env y mira los contenidos y mira el path ahora el path es solo bin anteriormente el estoro esta y Después, él es esta, pero durante, uh, es esta. Se escribe por el, por el comando. El comando actualmente está escribiendo el path. Se dice solo bin. Otra vez, mira. El path ahora es y dólar path. Es bin, nada más. <laughs> so, para cambiar el valor de tu ambiente durante una ejecutación ejecu, eje, ejecución ejecutación ejecución, ejecución ejecución de un comando sin cambiarle antes o después sin cambiarle permanente puede usar en y puede ver cómo sirve aquí y puede cambiar cualquier parámetro que existe en el ambiente en esta manera no es, no es problema pero es temporario. So, preguntas de end. Entonces, vamos a ver otra comando. El, no es un error, corcheta. El comando corcheta actualmente se llama test. Prueba. Probar. Y se escribe corcheta, es un comando. So, vamos a ver cómo sirve este comando. So, test se usa para obtener y evaluar un valor de una variable a ver si él es igual tal vez o a ver si tiene y podemos usar el resultado de test para decidir si queremos eje, eje, ejecutar, eje, ejecutar ejecutar un comando o un script o cualquier o tal vez si existe un valor de una variable vamos a ejecutar esta script otra vez podemos ejecutar la otra script so test puede ayudarnos a crear un poco de inteligencia so mira aquí vamos a ir en nuestro ambiente y vamos a evaluar el variable var y vas a ver si estudias nuestro curso de Bash que para evaluar una variable puede de referenciarle que es obtener su valor para decir echo signo de peso y su nombre y el signo de peso va a ayudarte a eva, uh, de referenciarle pero para asignarle no usa el signo de peso entonces aquí echo dólar var y él dice, si existe dólar var en el ambiente, él no tiene valor. Él está vacío. Ok, qué bueno. De la, el curso de Bash, aprendimos cómo escribir un if. Si, sí. entonces, no va a explicarle mucho, pero vamos a ver cómo se ordena un poco. So,
¿Qué dice aquí? Es, if C test probar dólar var. Entonces, él está diciendo que si dólar var, el variable var, ex existe y tiene valor, los dos. Existe y tiene valor, no es null. Si existe y tiene valor, entonces, then, echo, si, var. Otra vez, else, echo, no, var. So, él está probando con test, dólar var, para decidir si él va a decir si var o no var. Ahora, no tiene valor var, entonces dice no var. Entonces vamos a asignar a var un valor. Vamos a decir, ok, var igual ok. Y este no es un script, entonces no es necesario poner source. Es directamente en el ambiente con una asignación. No estamos usando un script. Eh, solamente escríbele variable cual valor. No es un script. Si fue un script, después necesario source el script, pero no es un script. Entonces ahora si escribimos echo dólar var, como anteriormente, podemos ver tiene valor. Su valor es ok. Entonces, si ejecutamos el mismo comando aquí, si test dólar var, entonces es diciendo que si existe el variable var y tiene valor, cualquier valor que no es 0 o 0, tiene un valor, escribe si var. Otra vez, no va. Entonces, ahora tiene valor y mira, ahora él está escribiendo si var. Si sí, reasignamos a var null, entonces nada, escribe null con uh, comilla, comilla sin nada en el mitad, o doble comilla, doble comilla sin, con nada en el mitad, y es a poner el null, y después, oh, ok, echo, que lo puse. Echo, dólar, var. Oh, lo puse literalmente, discúlpame. Ok, otra vez. Lo, oh, lo usé los malos. Oops. Yeah, ok, otra vez. Y ahora, echo, dólar, var. Ok, está vacío tiene null y vamos a hacer el test otra vez debe decir no var so es el comando test y si estudian ustedes el uh, el curso de programación en bash puede ver que no es actualmente necesario usar if puede decir vamos Ok. Puede decir solamente test dólar var y pienso que después puede poner y puede eliminar todo más. So, ahora var está vacío y él escribe nada después vamos a poner un valor a var y después otra vez so, no es necesario usar if el comando test y esta es en forma que se llama ternary y como dice si estudian ustedes el curso de bash vas a ver todo esto parte de programación, pero la parte importante por esta clase de comandos de la terminal es el comando test 
so aquí dice test dólar var entonces si existe tiene valor eco si var y vamos a quitar su valor y vamos a ejecutarle es que ve nada porque no tenemos otra vez podemos poner otra vez pero no tenemos estudias el curso de Bash y vas a ver cómo poner otra vez sin el if y then so test es muy buen comando preguntas es muy curioso este comando corcheta es un comando continuamos history Cada vez que ejecutamos algo en nuestro ambiente, él va a guardar este comando. Durante, cuando estamos en el mitad de trabajar, él está guardando todos tus comandos en memoria, en una variable que se llama history, o en una cosa que se llama history. Y... Cuando salimos con logout o cualquier, antes de actualmente cerrar tu ambiente, él va a escribir toda la historia de tus comandos en un archivo que se llama bash, punto bash, guión bajo, history. Y si uno de tus comandos en la sesión dice borra punto bash que un bajo history él va a borrar, borrarle pero cuando sale él va a reescribirle con todos los comandos antes de borrarle el comando de borrarle y cualquier otro comando después entonces el usuario no puede fácilmente borrar su history <risa> otro usuario tal vez puede entrar obtener derechos de root administrador y borrar el history de un usuario pero es muy difícil por usuario borrar su history porque es una cosa de seguridad si entra un cracker usando tu cuenta porque tuviste una mala contraseña shame puede ver cuando al fin de cuentas, si tiene un sistema, después de sus acciones, ¿qué fue sus uh, acciones? ¿Qué, ¿Qué hice? Bien. Entonces, history es muy interesante. Y podemos usar los contenidos de history también a repetir comandos sin reescribirle o a ver qué pasó o a reobtener comandos sin orden reversa que los hicimos hicimos history es muy interesante entonces puede ver que history tiene algunos argumentos puede que son Uh, con n el número o menos c cualquier y vamos a ver cómo sirve si escribimos solo history solo el comando history él va a mostrarme los últimos, en mi caso, 143 comandos. Ejecútale otra vez. Ok, so yo no sé cuántos comandos él va a recordar, pero tenemos el history de todos los comandos que tuve los últimos 145 esta es una cosa configurable en tu ambiente con un parámetro echo 
dollar just size pienso sin el R sí entonces en mi ambiente es poco ridículo él va a recordar los últimos mil <risa> comandos pero no le da mil comandos desde su instalación nueva y no le da mil comandos aún pero eventualmente él va a mantener un, una lista de los últimos mil comandos yo pienso que me voy a cambiarle <risa> puede cambiarle solamente para cambiar to his size en manera permanente a un número más pequeño o por más seguridad puede quitar history totalmente y en esta manera si entra en cracker él no puede ver tu history para ver qué pasó con tu cuenta anteriormente para ayudarle tal vez a trabajar o craquear aquí vamos a ver history menos d3 él dice que fue comando número well, no es necesario. vamos a ver comando 140 ok y ahora nuestro var es igual a nada entonces debe darnos nada So podemos poner history menos d 143 para re ejecutar este comando 140 oh. oh ok entonces lo ejecutamos vamos a poner history <laughs> otra vez History. Ok. Oh, yo sé. Podemos re ejecutar 145. So, history menos de 145. Y no sirve. No es mucho, es bang 145. Él dice aquí, y pensaba que sirvió que fue posible usar menos de se pone signo de exclamación 145 oh, son otras maneras que vamos a ver también pero en teoría es una manera uno dos tres ciento treinta y tres y si ponemos history con solamente ah oh, y él nos da pero esta nos da nada entonces qué pasa si dice history el número ciento cuarenta y tres que es ls nada pero yo no sé por qué sirvió anteriormente y aquí oh ok si le da solamente con el número history 10 él va a mostrarme los últimos 10 en history sin los anteriormente entonces son los últimos 10 de historia con history y el número uh, y si quiero re ejecutar el mismo comando otra vez, puede poner bang bang. ¿Te recuerdas en Unix signo de exclamación es bang? Si pongamos bang bang, dice re ejecutar el último comando. Ups, disculpa. Y él va a re ejecutarle con bang bang. Y él está leyendo history. Si queremos ejecutar un comando específico, por ejemplo, 
Uh, vamos a poner history. No. History 20. Vamos a ver los últimos 20. Si queremos re ejecutar comando, no está. Ah, 139. Podemos poner el bang guión 139. So, bang guión 139 para re ejecutar 139. No. No, no, no le pusiste el guión. El menos. En tu comando no se lo pusiste, Richard. Sin espacio. Oh. Y él está diciendo que el comando 139 fue en SSH. So, uh, let's see, history. Y 139 fue, no fue SSH. ¿Por qué él está molestando? No le pongas menos y no le pongas espacio. No pongamos menos. Y no pongas espacio. Ok, so solamente guión 139. Oh, ok, so guión 139 va a ejecutar comando 139 para poner un valor en var y después para re ejecutar para re ejecutar comando 142 para ver si tiene valor var bang 142 y él va a re ejecutar él él está usando history y con la lista de comandos con bang y bang bang podemos Rejutar cualquier comando sin reescribirle. Quiero 142, no fue necesario escribir test dólar var y si es verdad eco si var. Lo puse bang 142 y él dice ok. Y puede ver, se escribió para nosotros y nos da el resultado. Y como dice, si no quiere ver toda la lista de history, puede decirle cuántos history quieres ver, 25, y va a mostrarte los últimos 25, 234 hasta 158. Y después puede ejecutar cualquier. Y es todo en history. Y si queremos reejecutar el último que tuve el nombre como si decimos bang if Bang if va a buscar in to history para ver qué fue el último comando que tuvimos con el inicio if y él dice oh if dollar var fue él o oh, vamos a ver el último echo dónde fue oh es uno aquí so vamos a poner bang Echo. Y él va a decir, oh, el último echo, echo fue echo dólar var. Y puede ver donde blulup, blulup. echo, aquí, 136. So puede con tu bang recordar el último de, yo no sé, vamos a ver uh, más history sin uh, limitarle. So, 
¿Qué fue el último en fue 120 so, si decimos ben en él va a recordar que el último fue en path igual bien por el comando fu y reejecutar entonces puede buscar por comandos anteriormente por sus nombres y él va a decirte que fueron precaución Buena idea tal vez no a preguntarle a recordar RM, porque él va a borrar cosas. <ríe> so, si vas a usar él, úsale por cosas no destructivas. Otra vez tal vez va a destruir tu sistema operativo. <ríe> Poco peligroso. History menos C es si no queremos ahora porque tenemos mucho history pero si escribimos history menos C él va a borrar en esta sesión tu history entonces history el premier L S clear y history otra vez y mira tenemos history nuevo entonces ven dos debe darnos ls pero si salimos bye bye fuimos y si abrimos un terminal nuevo So, vamos aquí y vamos aquí vamos a abrir un nuevo y vamos a moverle abajo con toda la otra basura y vamos abajo nosotros para obtenerle y si escribimos history no va a borrarle él no va a borrarle él va a borrarle solamente por la duración de tu sesión pero cuando sale va a ir antes de salir en memoria obtener tu history y reescribirle so. history es muy muy interesante también es una control R verdad control R control R también puede buscar por uh, clear no uh, RM o oh, es 85 RM y debe decirme que no existe una carpeta aquí que se llama etc so, me voy a poner RM y puede ver él dice, oh, ¿tú quieres este comando rm menos rf etc? Porque cuando pongamos control r, él va a buscar en orden reversa del orden que ejecutamos los comandos y podemos elegir comandos que queremos tal vez reejecutar o si es un gran comando podemos tal vez reobtenerle y después podemos modificarle tal vez no queremos el queremos a uh, fu que no existe fu y él dice ok so podemos usar control r también precaución precaución <risa> puede ser muy destructivo Pero es history para ayudarnos a recordar qué pasó, reusar qué pasó, o si tenemos visitantes no autorizados, a ver qué ellos tuvieron, qué tipo de destrucción ellos tuvieron. So, preguntas de history. Pues más que preguntar, 
hacer una, una compartir una experiencia yo he usado el history el menos a es para que en este momento se guarden en el archivo todos los comandos que tienes en la sesión Sí, puede, puede como dice Par Patricio usar el parámetro menos a a guardar tu history en un archivo que tiene cualquier nombre que quieres asignarle uh -huh y puedes guardarle por cualquier razón a crear un script uh -huh. y la otra es el history menos n con ese carga todo lo que no está en la sesión del archivo de historia entonces si tienes dos terminales abiertas y en una tienes eh, comandos si y los quieres acá acá haces history menos a y acá history menos n y ya tienes la ¿Sí? no. fue en sugerencia de Patricio So, otra comentarios o preguntas de history puede ser muy útil history tenemos otro comando que se llama true <laughs> true actualmente no nos da mucho <laughs> es un comando que podemos ejecutar y la sola cosa es que él va a dar a una variable que se llama signo de pregunta un valor y puede ver en el curso de Bash que signo de pregunta es una variable que después de ejecutar cualquier comando el comando puede decirte su nivel de éxito para poner un valor en dólar signo de pregunta y puede usar tu comando test que aprendimos anteriormente a decidir tal vez si queremos continuar o no depende si tuvimos éxito al último comando Está es dependiente totalmente que el comando está escrito correctamente que la persona que escribe escribió el comando que vamos a ejecutar al fin de cuenta lo puse un valor de salida un valor de éxito si no lo puse él no va a servir para ti. La mayoría de los comandos del sistema operativo, ellos van a decirte, y no solamente van a decirte en man, si vas a regresar más de un valor, él va a decirte, si regresa este valor fue esta, este valor fue esta, este valor fue esta, cero fue éxito. Normalmente es el, la convención que si el comando regresa un valor de nada, cero, fue éxito. Si regresa un valor que no fue nada, que fue positivo, negativo, número de algún tipo, que no fue cero o nul, es porque algo, algo uh, diferente que esperamos tal vez, y él quiere avisarnos entonces él va a salir con un valor que no fue cero y podemos si sabemos que con este valor fue este con este valor fue otra con este valor fue otra podemos decir test dólar pregunta y si fue este valor ejecuta esta si fue este valor ejecuta esta cualquier podemos decidir qué vamos a hacer por el resultado de nuestra dólar pregunta well, true es un comando muy curioso que la sola cosa que vas a hacer true es a poner un valor de nada en dólar pregunta nada más <risa> y mira vamos a dar un comando hola 
Pues no existe el comando hola. Pero mira, tenemos el comando hola. Él dice, no existe el comando hola. Después vamos a echo. Dolar pregunta. Y el sistema operativo dice 127. Ok. Probablemente es un código del sistema operativo a decir, no existe. El comando no está encontrado, no existe el comando. Voy a ejecutar true. Y voy a evaluar dólar. Y él va a regresar. Nada. Va a poner LS. Y va a evaluar. Tuvimos éxito. Entonces espero que va a regresar cero. Sí. Tuvimos éxito. Uh, vamos a 10. Oh, no podemos usar 10. No conocemos 10. Pero. Si sí, tenemos un comando con éxito, ¿qué otro comando conocemos que es fácil? Uh, no recuerdo. Oh, PWD, Print Working Directory. Tuvimos éxito. Dólar pregunta debe ser cero. Pero si sí, tenemos un comando sin éxito, la la la. Tenemos un valor. Richard, si, si LS le pones un archivo que no existe... Es oh, posible. es posible. LS... Algo. La, la, la. Y él dice... Oh. Y dólar pregunta... Mira, tiene valor. Dos. Un valor que no es cero. A dólar pregunta... Es error o... Uh, precaución de algún tipo. Cero es éxito. Todo fue... Exactamente, correctamente. True. Su sola cosa, true, es a regresar. Éxito. <risa> Nada más. Lo usamos a veces por un usuario. Cuando agregamos un usuario al sistema. Y si queremos que decir que... Es un usuario del sistema, pero no queremos que algo pueda entrar con este usuario. Podemos darle un terminal, que normalmente es bin bash, a bin true. Entonces, él puede entrar y su terminal es true, que no va a darle mucho acceso y nada más. Existe otro comando que con gran sorpresa se llama false. Y el comando false, su función es a regresar a la pregunta falso. <risa> Entonces, Regresamos a true por el momento. No, no regresamos a true por el momento. Por favor, true. ¿Recuerdas que tenemos el comando if test signo de pregunta? Y en esta actualmente vamos a test con un valor específico. So. Vamos a poner... Estamos en true otra vez. La, la, la. Es falso. Y vamos a poner el comando... If... Dólar... Signo de pregunta... Es igual a un valor de cero... Entonces... Echo... Verdad. Otra vez... Echo... Falso. Well, sabemos que la 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 es un error sabemos que no va a regresar cero él va a regresar un número entonces escribe falso no no sirve fue mal si sí, 
ejecutábamos True <risa> que es un comando y después ejecutamos la evaluación dice verdad y falso es lo mismo de true pero reversa entonces falso <risa> entonces tal vez para asegurar porque recuerdas que mencioné que es la responsabilidad del programador a regresar un valor a dólar pregunta con un, uh, depende del lenguaje de programación con un exit valor con un return valor cualquier pero la responsabilidad del programador a regresar un valor si no tiene confianza que tu comando va a regresar un valor tal vez tú vas a poner un valor que no quieres antes de ejecutarle a ver si el valor se cambió tal vez yo no sé con false o true o cualquier pero existe los dos comandos false y true y solamente va a setear el valor por ejemplo false vamos a ponerle otra vez false y después vamos a echo dólar pregunta y se regresa uno true recuerdas se regresa cero y otra vez false se regresa uno nada más pero tal vez para asegurar que el valor de regresa no es que estás esperando puede usar true or false para ponerle a otra cosa y ver si el comando que vas a ejecutar va a cambiarle de una manera Yo no sé. pero está disponible por cualquier razón true y false y uno más que es muy divertido el comando yes <risa> el comando yes es muy curioso Puede poner yes, menos menos help, y él va a decirte cómo usarlo. Y él dice, tiene dos parámetros, <risa> help y versión. Ok, versión. Él te dice, oh, él está parte de, no es parte de core utils. cualquier si escribimos solamente yes sin parámetro él va a ejecutar y crea constantemente hasta el fin del mundo o hasta control c a decir quítate si ejecutamos yes hola él va a escribir hola hasta el fin del mundo <risa> tal vez podemos usarle para probar el, la velocidad de tu IO o tal vez podemos usarle para probar la velocidad de C CPU pero la cosa de yes es que él va a ejecutar cualquier parámetro que te da a yes hasta el fin del mundo o hasta que dice control C y tengo no idea que eco <ríe> dólar pregunta tengo no idea que va a regresar él va a regresar en error pero yo no sé si el error fue de yes o fue de control C <ríe> porque yes no va a terminar él no va a terminar es solamente para repetir cualquier parámetro puede decir yes 
Que buen día está. Y él va a repetir. Que buen día está. Hasta el punto que muere. Y tus hijos mueren. Y los sus hijos mueren. Oh, que perdimos luz. <ríe> oh, idea. Pero él va a continuar. Y puede usarle por tal vez cualquier razón que necesitas algo que tiene este tipo de función, el comando yes. Preguntas de yes, de false, de true, de end, de history. No. Entonces, cuando regresamos, quítate, en la semana que sigue, vamos a iniciar con o oh, las diferentes variaciones del comando que estudiamos anteriormente man well, son variaciones con info a propos y relacionados con make what is y vamos a ver estos y tal vez otros entonces hasta la semana que sigue gracias